đất ơ hoi, đất ơ hoi, đồng hồ hét lên từ tổ quả của cột buồn chính. Đó là một tin tốt cho phi hành đoàn, họ đã ở trên biển trong một thời gian dài đến nỗi họ gần như cạn kiệt cả nguồn cung cấp và sự kiên nhẫn. Tất cả đều chạy đến bong búp cười tít mắt nhìn xa xăm, hoặc dùng tay che bớt cái nắng như thiêu đốt. Một hòn đảo có thể nhìn thấy ở phía xa, những người đàn ông cảm thấy may mắn. Đó chắc chắn không phải là hòn đảo đầu tiên họ khám phá, nhưng đã lâu như vậy kể từ lần cuối cùng. Thuyền trưởng rách người nhận thức được tinh thần thấp kém của thủy thủ đoàn, đang ngồi trong phòng của mình để nghiên cứu bản đồ. Ngay lập tức anh ta đứng dậy và chạy lên bong. Hòn đảo đã nổi lên từ xa, từ hư không? Nó chắc chắn không có trên bản đồ, anh ấy sẽ thấy nó. Thuyền trưởng rách nở một nụ cười, hòn đảo chính xác là những gì anh ta và người của anh ta cần. Họ sẽ nghỉ ngơi và tìm kiếm nguồn cung cấp và hàng hóa có giá trị khác như họ thường làm khi tìm thấy đất toàn phía trước căng buồm. Thuyền trưởng rách ra lệnh cho người của mình, con tàu chạy hết tốc lực háo hức về đích, những người đàn ông tiếp tục làm nhiệm vụ của mình và cười và nhìn về phía trước hòn đảo. Bầu trời trong xanh và mặt trời chói trang, một số con chim đang bay về mọi hướng một cách vô tư. Không lâu sau, con tàu thả neo, những người đàn ông cùng với thuyền trưởng rách từ từ và cẩn thận đáp xuống hòn đảo. Đó là hòn đảo kỳ lạ đẹp nhất mà họ từng thấy. Nước biển trong như pha lê, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy đáy cát. Bãi cát mềm mại, ấm áp và chào đón. Vỏ sò có thể được nhìn thấy khắp nơi, những cây cọ cao và cây chuối làm lu mờ bãi biển. Các đấng mày dâu không nói nên lời trước vẻ đẹp của hòn đảo trinh nữ. Khi đói, họ tìm đến chuối và dừa mà họ ăn ngấu nghiến. Bằng cách nào đó đã làm dịu cơn đói của họ, họ bắt đầu tự hỏi liệu có sự sống trên đó hay không. Tất cả họ quyết định khám phá nó sâu hơn và xem nó ẩn giấu điều gì. Họ rút kiếm ra và bắt đầu băng qua thảm thực vật vào phần bên trong của hòn đảo. Họ đi và đi, xuyên qua cây cối cỏ cây, hoa lá cho đến khi họ đến một cao nguyên. Ở đó họ phát hiện ra một ngôi làng nhỏ, một vài túp lều lợp tranh nằm rải rác khắp nơi, một số trẻ em đang chơi đùa lặng lẽ và một số phụ nữ đang làm việc nhà. Những người đàn ông có lẽ đang đi câu cá hoặc săn bắn. Thuyền trưởng rách và người của ông quyết định tiếp cận ngôi làng nhỏ và xem liệu có thứ gì có giá trị ở đó hay không. Với thanh kiếm trên tay, họ tiến lại gần hơn, cho đến khi cuối cùng, phụ nữ và trẻ em trong làng nhìn thấy họ. Dù là người lạ nhưng dân làng vẫn mỉm cười và vẫy tay chào họ một cách thân thiện. Họ trông thật hồn nhiên và hiếu khách không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh. Những người đàn ông nhận thấy điều đó và mỉm cười với nhau. Trong khi chờ đợi, những người đàn ông trong làng đến xem. Họ trở về với cá và trò chơi trên tay, họ vẫy tay chào từ xa với người dân của họ và những người mới đến. Tất cả họ đều có vẻ thân thiện và hiếu khách mặc dù họ có thể chưa bao giờ nhìn thấy người lạ trước đây trên hòn đảo nhỏ này. Trong vòng vài phút, người của thuyền trưởng rách đã nhận được lệnh của họ. Họ là những người bình thường, những gì họ thường làm trong những tình huống như vậy. Với thanh kiếm trên tay, họ đi vòng quanh và tấn công dân làng. Họ tập hợp mọi người lại với nhau, lấy bất cứ thứ vũ khí nào họ có trong tay và nhóm những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Họ đếm được 15 năm, 10 nữ và 6 trẻ em. Vẻ mặt và động tác của họ thể hiện rõ ràng ai có biểu hiện chống cự sẽ bị đâm chết. Nhưng không ai chống lại vì họ không biết điều gì đang thực sự xảy ra. Chỉ có những đứa trẻ sợ hãi và bắt đầu khóc nức nở. Dân làng ngoan ngoãn để những người đàn ông dẫn họ trở lại tàu của họ và nhốt họ vào hầm giữ. Họ sẽ mang chúng về nhà và bán chúng như nô lệ. Họ cũng lấy cá và trò chơi làm nguồn cung cấp cho chuyến hành trình trở về. Trước khi rời ngôi làng nhỏ, họ lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị, đốt những túp lều và mọi thứ. Lúc đó là cuối buổi chiều và thuyền trưởng rách quyết định họ sẽ qua đêm ở đó. Ngày hôm sau, họ sẽ nhổ neo và đi thuyền trở về nhà. Những người đàn ông qua đêm trên bong, uống rượu, cười nói và ca hát ồn ào. Họ đếm số tiền họ kiếm được từ việc bán nô lệ. Đó là một tài sản nhỏ, vì những nô lệ là quý giá ở quê nhà, họ sẽ chia sẻ nó với nhau như thường lệ, mệt mỏi, họ lăn ra ngủ, họ phải thức dậy vào dạng sáng ngày hôm sau, trong cuộc họp, dân làng cố gắng chấn an nhau rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng họ không biết tương lai sẽ ra sao đối với họ. Những đứa trẻ đã ngừng khóc và đã chìm vào giấc ngủ, nhưng người lớn thì không thể ngủ một giấc. Vị tù trưởng, một người đàn ông già nua, nhìn lên các vì sao và cố gắng nói chuyện với mẹ thiên nhiên. Anh thường có thể hiểu được tin nhắn của cô, nhưng đêm đó thì không. Đêm hôm đó mẹ thiên nhiên im lặng và buồn thế nào ấy. Dân làng đã thực hiện một điều ước trở về làng của họ vào một ngày nào đó và sống tự do và vui vẻ. Land ahoy, land ahoy, shouted the watch from the crow's nest of the main mast. That was good news for the crew, they had been at sea for such a long time that they were almost running out of both supplies and patience. 
They all ran to the poop deck laughing and squinted in the distance, or used their hands to block the scorching sun. An island was visible in the distance. The men felt lucky. It definitely wasn't the first island they explored, but it had been such a long time since the last one. Captain Jack, who was aware of the crew's low morale, was sitting in his quarters studying the maps. Immediately, he stood up and ran up to the deck. The island had emerged in the distance, out of nowhere. It definitely wasn't on the maps, he would have seen it. Captain Jack let a smile out, the island was exactly what he and his men needed. They would rest and look for supplies and other valuable goods, as they usually did when they found land. Full ahead, full sail. Captain Jack ordered his men. The ship sailed at full speed, eager to reach its destination. The men kept doing their tasks and laughing and looking ahead at the island. The sky was clear and the sun was shining bright. Some birds were flying in all directions carefree. Pretty soon, the ship dropped anchor. The men together with Captain Jack slowly and carefully landed on the island. It was the most beautiful exotic island they had ever seen. The sea was crystal clear and one could easily see the sandy bottom. The sandy beach was soft. Warm and welcome. Sea shells could be seen all over the place. Tall palm trees and banana trees overshadowed the beach. The men were speechless by the beauty of the Virgin Island. Hungry as they were, they reached for bananas and coconuts, which they devoured. Having somehow quenched their hunger, the started to wonder whether there was life on it. They all decided to explore it further and see what it hid. They took out their swords and started to make way through the vegetation towards the inner part of the island. They walked and walked through trees, plants, flowers, until they reached a plateau. There they discovered a small village. A few huts with thatched roofs were scattered everywhere, some kids were seen playing quietly and some women were doing housework. The men were probably away fishing or hunting. Captain Jack and his men decided to approach the little village and see whether there was anything of value there. With the swords in their hands they moved closer, until eventually, the women and kids in the village saw them. Although they were strangers the villagers smiled and waved at them in a friendly manner. They looked innocent and hospitable, uncorrupted by the effects of civilization. The men noticed that and smiled to each other. In the meantime, the men of the village came into view. They returned with fish and game in their hands. They waved from the distance to their people and the newcomers. They all seemed friendly and hospitable, although they probably had never seen strangers before on this little island. Within minutes, Captain Jack's men got their orders. They were the usual ones, what they usually did in situations like that. With swords in hands, they circled and attacked the villagers. They gathered the people together, took whatever weapon they had in hand and grouped the men, the women and the kids. They counted 15 men, 10 women and 6 kids. Their faces and moves made it clear that whoever showed signs of resistance would be stabbed to death. But nobody resisted as they had no idea what was actually happening. Only the kids got scared and started sobbing. The villagers obediently let the men lead them back to their ship and lock them in the hold. They would carry them back home and sell them as slaves. They also took fishes and game as supplies for the voyage back. Before leaving the little village, they took whatever was of value, and burnt the huts and everything. It was late in the afternoon and Captain Jack decided they would spend the night there. The next day they would pull up anchor and sail back home. The men spent the night on the deck, drinking, laughing and singing loudly. They counted the money they would make from the sale of the slaves. It was a small fortune, as slaves were precious back home. They would share it among them as usual. Tired, they fell asleep. They had to wake up at the crack of dawn the next day. In the hold, the villagers tried to reassure one another that everything would be all right. But they didn't know what the future held for them. The kids had stopped sobbing and had fallen asleep. But the adults couldn't sleep a wink. The chief, an old-looking man, looked out up at the stars and tried to speak with Mother Nature. He was usually able to understand her messages, but not that night. That night Mother Nature was silent and somehow sad. The villagers made a wish, to return to their village one day and live free and hap. Land ahoy, land ahoy, shouted the watch from the crow's nest of the main mast. That was good news for the crew, they had been at sea for such a long time that they were almost running out of both supplies and patience. They all ran to the poop deck laughing and squinted in the distance, or used their hands to block the scorching sun. 
An island was visible in the distance. The men felt lucky. It definitely wasn't the first island they explored, but it had been such a long time since the last one. Captain Jack, who was aware of the crew's low morale, was sitting in his quarters studying the maps. Immediately, he stood up and ran up to the deck. The island had emerged in the distance, out of nowhere. It definitely wasn't on the maps, he would have seen it. Captain Jack let a smile out, the island was exactly what he and his men needed. They would rest and look for supplies and other valuable goods, as they usually did when they found land. Full ahead, full sail. Captain Jack ordered his men. The ship sailed at full speed, eager to reach its destination. The men kept doing their tasks and laughing and looking ahead at the island. The sky was clear and the sun was shining bright. Some birds were flying in all directions carefree. Pretty soon, the ship dropped anchor. The men together with Captain Jack slowly and carefully landed on the island. It was the most beautiful exotic island they had ever seen. The sea was crystal clear and one could easily see the sandy bottom. The sandy beach was soft. Warm and welcome. Sea shells could be seen all over the place. Tall palm trees and banana trees overshadowed the beach. The men were speechless by the beauty of the Virgin Island. Hungry as they were, they reached for bananas and coconuts, which they devoured. Having somehow quenched their hunger, the started to wonder whether there was life on it. They all decided to explore it further and see what it hid. They took out their swords and started to make way through the vegetation towards the inner part of the island. They walked and walked through trees, plants, flowers, until they reached a plateau. There they discovered a small village. A few huts with thatched roofs were scattered everywhere, some kids were seen playing quietly and some women were doing housework. The men were probably away fishing or hunting. Captain Jack and his men decided to approach the little village and see whether there was anything of value there. With the swords in their hands they moved closer, until eventually, the women and kids in the village saw them. Although they were strangers the villagers smiled and waved at them in a friendly manner. They looked innocent and hospitable, uncorrupted by the effects of civilization. The men noticed that and smiled to each other. In the meantime, the men of the village came into view. They returned with fish and game in their hands. They waved from the distance to their people and the newcomers. They all seemed friendly and hospitable, although they probably had never seen strangers before on this little island. Within minutes, Captain Jack's men got their orders. They were the usual ones, what they usually did in situations like that. With swords in hands, they circled and attacked the villagers. They gathered the people together, took whatever weapon they had in hand and grouped the men, the women and the kids. They counted 15 men, 10 women and 6 kids. Their faces and moves made it clear that whoever showed signs of resistance would be stabbed to death. But nobody resisted as they had no idea what was actually happening. Only the kids got scared and started sobbing. The villagers obediently let the men lead them back to their ship and lock them in the hold. They would carry them back home and sell them as slaves. They also took fishes and game as supplies for the voyage back. Before leaving the little village, they took whatever was of value, and burnt the huts and everything. It was late in the afternoon and Captain Jack decided they would spend the night there. The next day they would pull up anchor and sail back home. The men spent the night on the deck, drinking, laughing and singing loudly. They counted the money they would make from the sale of the slaves. It was a small fortune, as slaves were precious back home. They would share it among them as usual. Tired, they fell asleep. They had to wake up at the crack of dawn the next day. In the hold, the villagers tried to reassure one another that everything would be all right. But they didn't know what the future held for them. The kids had stopped sobbing and had fallen asleep. But the adults couldn't sleep a wink. The chief, an old-looking man, looked out up at the stars and tried to speak with Mother Nature. He was usually able to understand her messages, but not that night. That night Mother Nature was silent and somehow sad. The villagers made a wish to return to their village one day and live free and happy.